Die Aufgabenstellung war ein Faximile des, der ersten Monographie über Marcel Duchamp äh, von Robert Lebel zu machen und äh, diese Aufgabe, die zunächst relativ einfach klingt, nämlich ein Buch von 1959, genau so wieder zu reproduzieren, wie ursprünglich sie auf dem Tisch lag, äh, denkt man gar nicht, was für Herausforderungen technischer Natur damit zu tun haben. Weil man denkt meistens bei Faximile an mittelalterliche Handschriften, an Dinge, die einfach äh, ganz lange zurückliegen. Aber wie viel technischen Fortschritt, wie viel grundlegende Veränderungen in der Druckbranche einfach äh, in der Zeit geschehen sind, das sieht man eigentlich erst, wenn man tatsächlich das Faximile machen will. Weil nicht nur war damals noch alles Bleisatz, nicht nur wurde ja, jede Seite mit Hand gesetzt, sondern die Bilder wurden eingeklebt, die Farbbilder. Der Schwarzdruck war ein ganz anderer. Das heißt, es gab andere Voraussetzungen. In unserem Bemühen, das alles nachzuahmen, mussten wir eben wirklich das Buch Buchstabe für Buchstabe untersuchen und rekonstruieren. Weil wir hatten dann eben die Schrift sozusagen nachgebaut als digitalen Fonds, um das neu zu setzen. Dann aber festgestellt, dass eben nicht nur eine Type verwendet wurde, sondern die Setzer durchaus auch mal in einen anderen Setzkasten gegriffen haben. Das heißt, es kamen immer mehr Zeichen dazu. Bei den Farbabbildungen war es eigentlich noch viel extremer, weil wir sind von einem Exemplar aus der Originalausgabe von 1959 ausgegangen und haben dann festgestellt, wenn man fünf Ausgaben aus der Zeit vor sich liegen hat, sehen die Bilder immer anders aus. Das heißt, wir haben gemeinsam mit den Herausgebern, eben Jean-Jacques Lebel, dem Sohn von Robert Lebel und Antoine Monnier, dem Vertreter der Association Marcel Duchamp, wirklich ein Original, Original festlegen müssen und sagen, so müssen die Bilder aussehen. Das waren sozusagen die technischen Voraussetzungen, um überhaupt an den Start zu kommen. Und damit ist ja noch gar nichts über Duchamp, den Künstler und das, um was es geht, gesagt. Marcel Duchamp ist Ende der 1950er Jahre ein unbekannter Künstler. Unbekannt im Verhältnis zu dem, was man heute als Möglichkeiten zwischen bekannt und unbekannt äh, voraussetzen würde, ein wirklich unbekannter Künstler. Es gibt ungefähr wenige hundert Menschen, die den Namen schon mal gehört haben und es gibt auch im sogenannten Kunstsystem, wie wir das heute nennen, äh, kaum Insider, die tatsächlich eine Vorstellung darüber haben, was Marcel Duchamp in der Zeit, in der er als Künstler wahrnehmbar gearbeitet hat, also grob vom Beginn der 10er Jahre des 20. Jahrhunderts bis dann zum großen Glas, was lange Zeit als seine letzte Arbeit, als seine letzte künstlerische Arbeit galt, äh, tatsächlich gemacht hat. In, den, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre gibt es in den Vereinigten Staaten eine neue Situation. Es ist immer noch der abstrakte Expressionismus, der das Feld bestimmt der Wahrnehmung. Die Weltsprache Abstraktion wird ausgerufen. Und in diesem Moment ist es eine junge Generation von Künstlern, die man gemeinhin damals mit dem Begriff Neo-Dada bezeichnet. Dazu gehören heute so weltbekannte Künstlerpersönlichkeiten wie Robert Rauschenberg, und Jasper Jones, beides ausgewiesene Fans von Marcel Duchamp und die Künstlergeneration, die dazu führen wird, dieses Oeuvre aus den 20er Jahren überhaupt ins Bewusstsein der künstlerischen Rezeption zu bringen. Und dieses ist auch der Moment, warum wir uns heute immer noch 
für Marcel Duchamp interessieren. Duchamp ist nach wie vor und weiterhin und immer ein Artist's Artist, ein Künstler-Künstler, ein Künstler, dessen Werk unendlich viele Möglichkeiten birgt. Es ist ein Werk, was Fragen stellt, was Antworten verspricht und diese Antworten aber umgehend wieder verwirft. Und äh, so ist es dann auch zu einzelnen Entscheidungen gekommen in der äh, Neuedition dieser Faximile-Produktion, dass wir uns zum Beispiel für den äh, Schattenriss von äh, Duchamp entschieden haben als äh, Signier für den äh, Bezug des Schubers. Ein Erscheinen des Künstlers als nichts, denn die Definition für, den, für die Umrisslinie des Gesichts wird über den Raum gegeben, der nicht den Künstler betrifft, sondern der sozusagen das Außenrum markiert. Das tatsächliche Original-Original sozusagen von dieser äh, Schattenriss-Tiefprägung ist auch eine sehr besondere Operation. Es ist nämlich eigentlich ein äh, Riss, ein äh, Papier déchiré, was über eine Schablone äh, tatsächlich das Papier über eine scharfe Metallkante bricht. Das heißt also, im Originalobjekt ist die Linie, die das Gesicht bestimmt, die Silhouette äh, ausgefranst. Sie ist bestimmt durch eine nicht genaue und präzise Linie und äh, zeigt damit eben auch, dass äh, die Idee der Bestimmbarkeit auch einer Illusion unterliegt. Das Erscheinen des Buches Marcel Duchamp von Robert Lebel 1959 ist vor allem auf der Rückschau ein Anus Mirabilis, ein ganz besonderes Moment, weil auf einmal und ohne Vorwarnung auf einmal das Werk eines Künstlers sichtbar wird und in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der anderen Künstler gerückt wird, was bis dahin nicht oder nur sehr, sehr schwer erkennbar war. Marcel Duchamp als Künstlerpersönlichkeit ist Ende der 50er Jahre eine Legende. Es ist ein großer Unbekannter, von dem es hauptsächlich heißt, er habe aufgehört Kunst zu machen und das schon vor mehr als 20 Jahren. Ein Künstler, der einmal ein Künstler war. Wie war Duchamp berühmt geworden? Eines seiner wichtigsten Gemälde aus seiner allerersten Phasen hieß Akt, eine Treppe herabschreitend. Dieses Bild war auf der Armory Show 1912 13? <lacht> Gut. Dieses Bild war auf der Armory Show 1913 der, es war 1912 gemalt, es war 1913 der Aufreger ähm, eine Ausstellung, die vor allem auch sehr viel französische Kunst aus Paris in New York vorgestellt hat. Mit diesem Bild wurde sein Name verbunden und dieses Bild war auch alsbald in eine amerikanische Sammlung eingegangen. Und nun, fast 50 Jahre später, gilt es ein Werk zu entdecken, was keiner kennt. Eine Monographie und dazu noch eine Monographie dieses Ausmaßes ist 1959 etwas sehr, sehr Besonderes. Bücher, zumal mit Farbbildern, existieren, existieren aber nicht in dem Sinne, wie wir das heute kennen, dass es für alle bekannten Künstlerinnen und Künstler äh, erschwingliche und leicht erreichbare äh, Bücher gibt, Nachschlagewerke, die einem in sehr gut überlegter Abfolge die wichtigsten Werke vorstellen, die Signature Pieces zeigen, 
und die vor allem möglich machen, den Verlauf einer Werkgenese, wie eine Künstlerin oder ein Künstler sein Werk entwickelt hat, zu zeigen. Für Marcel Duchamp ist das Zusammentreffen mit Robert Lebel ein großes Glück. Sie kennen sich zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch geplant, gebaut und dann auch gedruckt wird, schon fast zwei Jahrzehnte und sie schätzen sich. Marcel Duchamp ist ein Künstler, der Ende der 50er Jahre vor allem auch von den jüngeren Künstlern einer Generation entdeckt wird, die sich selbst gerade anschickt, das Zepter der vorhergehenden Generation in den Vereinigten Staaten zu übernehmen. Es ist die Generation von Jasper Jones und Robert Rauschenberg, deren Schaffen damals unter dem sehr wolbigen Begriff Neo-Dada verhandelt wird. Und auch dieser Begriff knüpft schon unmittelbar an Marcel Duchamp an, denn er wird nicht nur natürlich als französischer, als Pariser Künstler der 10er und 20er Jahre gerechnet und gedacht, sondern er wird vor allem als, auch als die Kristallisationsfigur des New York Dada gedacht. Und so kommt es auch dazu, dass in diesem Buch überhaupt die Möglichkeit äh, ergriffen wird, nahezu gleichzeitig eine französische und eine amerikanische Ausgabe zu erstellen. Es ist selbstverständlich, denn es ist ein Künstler, der sich sowohl in Paris als auch in New York mit einer ganz, ganz hohen Selbstverständlichkeit bewegt und in den angesagten Kreisen der kulturellen Elite durchaus als entscheidende Figur angesehen wird. Dass wir die Monographie von Marcel Duchamp, das Buch von Robert Lebel in der Übersetzung von George Hurt Hamilton heute in der Hand halten können, ist etwas sehr Besonderes. Noch gibt es keine größere ein größeres Engagement, die grundlegenden Monografien der wichtigen Künstler des 20. Jahrhunderts tatsächlich als Faximiles wieder zugänglich zu machen. Es gibt nicht den Katalog von der Galerie Georges Petit von Pablo Picasso, es gibt nicht die Monografie von Marie de la Hire von Picabia. Insofern sind wir ganz froh, dass wir Robert Lebels Buch äh, vor uns liegen haben und dass wir die Möglichkeit hatten, so nahe wie mit den heutigen Reproduktionstechniken möglich, an die äh, Printverfahren, an die Druckverfahren, an das Verständnis einer Typografie, wie es Ende der 50er Jahre wegweisend war, äh, anzuknüpfen. Der entscheidende Punkt war eben auch der, dieses Buch wurde von Marcel Duchamp gestaltet. Also auch das ist ja vielleicht ein Punkt, wo man sagen muss, das war entscheidend für die Entscheidung, ein Faximile zu machen, weil tatsächlich der Künstler die Entscheidungen getroffen hat. Also es hätte ganz sicher niemand sich gewagt, kein Buchgestalter in der damaligen Zeit, die Entscheidung zu treffen, dass eben beispielsweise die Farbabbildungen über die Bilder gedruckt werden, dass es eben sozusagen immer die Möglichkeit gibt, auch hinter die Bilder zu schauen. Also eine ganz spezielle Idee von Marcel Duchamp, die es in keinem anderen Buch auch gibt, in dem sichtbar, unsichtbar immer eine Fragestellung ist. Es war nicht das einzige Buch, das Marcel Duchamp gestaltet hat, aber es war sicher dasjenige, was am umfangreichsten war und was hauptsächlich wirklich äh, ja, nur sein eigenes Werk betraf. Es hat sich zum Beispiel auch die Frage gestellt, inwiefern auch im Text kleine 
Spuren sozusagen zu finden sind von dem Humor von Marcel Duchamp, der ja sehr speziell und sehr umfassend war, gerade was den Wortwitz angeht. Und so gibt es hier eben zum Beispiel den Ant Artist, also den Ameisenkünstler, äh, anstatt, anstelle des Anti Artist. Ne? Also ähm, es ist, es ist äh, immer die Fragestellung, inwiefern er auch da eingegriffen hat. Ganz sicher ähm, eine wichtige Idee von ihm war, dass der Umschlag eben keineswegs leer ist im Hintergrund, sondern nochmal eine Collageform von verschiedenen äh, Werken des Künstlers zeigt und damit eben auch wieder dieses Geheimnis sozusagen in sich trägt, was wirklich ein Teil der Geschichte von Duchamp ist, dass also die Eindeutigkeit vermieden werden muss. Und dass es immer wieder darum geht, Bilder mit Bildern zu assoziieren, über Bilder neue Ideen auch zu entwickeln. Und das war eben auch unsere Idee und äh, unser Ziel hier bei dieser Ausstellung, um dieses Buch vorzustellen, dass wir eben auf der einen Seite tatsächlich Druckmaterialien zeigen, also Andruckbögen und äh, einfach technische äh, Fragestellungen auf der anderen Seite, aber auch Dokumente zugänglich machen wollten, die Duchamp als Typograf zeigen, also zum Beispiel den Pasadena-Katalog, aber auch den Bilderkosmos von, von Duchamp aufgreifen, eben wie The Enchanter's Domain, wo eben verschiedene Bilder zusammengebracht werden von Duchamp, oder im Ursprung von Duchamp und von anderen Künstlern, um eben zu zeigen, es war für ihn auch immer ein Dialog, um den es ging, der ja alle Möglichkeiten des Bildes mit einschloss. Es geht um ein freies Spiel von Möglichkeiten. Es geht um das Ineinandergreifen und Verwobensein von Werkelementen und es geht bei Duchamp und das ganz, ganz außerordentlich natürlich für viele Künstlerinnen und Künstler heute das wichtige Vorbild. Es geht darum, das eigene Schaffen überhaupt auch in seinen ephemeren Verzweigungen als Werk zu begreifen. Und das ist mit Sicherheit eine der großen Faszinationsmöglichkeiten, was dieses Buch eben perfekt äh, vorstellt, dass es möglich ist, äh, auch als Künstlerin oder als Künstler auf die Rezeption des eigenen Werkes unmittelbar Einfluss zu nehmen, dass man Einfluss darauf nimmt, wie ein Werk überhaupt gesehen wird. Es wird in dem Moment erst wichtig, wenn von Künstlerseite aus behauptet wird, dass alles äh, unmittelbar Eingang in das Werk findet und deswegen ist dieses Buch auch so unendlich äh, einflussreich gewesen zu Beginn der 60er Jahre, weil es eben genau das Jahrzehnt war, in dem die Fragestellung Kunst ist gleich Leben, Leben ist gleich Kunst an die allererste Stelle der Beschäftigung der Künstlerinnen und Künstler getreten ist, die sich damals noch als Avantgarde begriffen haben oder den Begriff der Avantgarde von vornherein abgelehnt haben. Eben genau aus dem Grund, weil sie gesagt haben, die Kunst ist eigentlich nichts anderes als das gelebte Leben. Und Marcel Duchamp eignet sich natürlich in ganz besonderer Weise auch für äh, Betrachtungen und vor allem auch für Projektionen der eigenen Arbeit, weil er eben ganz viele Anfänge setzt. Es gibt ganz viele entscheidende äh, Denkoperationen, die für die Kunst des 20. Jahrhunderts sich als anschlussfähig erwiesen haben. Und um eine davon herauszugreifen, ist, dass nur ein Teil des Werks die Künstlerin oder der Künstler macht und die andere Hälfte, also mindestens genauso viel wie das, was von 
Künstlerseite vorgeben, ist, das macht der Betrachter. Und äh, es ist leicht erkennbar und leicht vorstellbar, wenn so viel Möglichkeit, so viel Offenheit im Werk besteht, die man immer wieder zurückbinden kann, dann gibt es auch sehr viele Anschlussmöglichkeiten für nachfolgende und andere Künstlerinnen und Künstler. Und äh, die Bewegung und auch das flüchtige Moment sind ganz, ganz entscheidende äh, Assoziationselemente, äh, die in diesem Werk immer wieder aufkauchen. Und wir sehen das zum Beispiel auch an dieser Aufnahme, wie dann später äh, mit sehr viel Humor Marcel Duchamp als Künstler quasi sein eigenes berühmtes Werk, nämlich äh, Akt eine Treppe herabschreibend, äh, quasi als Selbstimitation wiederholt. Wir sehen die, die Malerei einer Mühle, in der äh, das Objekt dargestellt wird, in dem sich etwas bewegt, in dem etwas zermahlen wird, aber es wird nicht als naturalistisches Objekt wiederholt, sondern als eine Art Ideogramm. Um die Idee auch oder die, die Vielschichtigkeit, wie Dujon in der Gestaltung des Buches vorgegangen ist, zu zeigen, äh, bietet sich eben zum Beispiel hier diese Doppelseite an mit dem großen Glas, äh, wo deutlich wird, dass er eben zweimal das große Glas reproduziert, eben einmal wirklich als Fotografie in einer Ausstellung und einmal eben die eingeklebte Seite, auf der aber wiederum eben die Einzelteile, also die Braut und die Junggesellen sozusagen wiederum ausgeschnitten sind, also collagehaft auf das eigentliche negativ die Druckvorlage aufgebracht worden sind, dann auch sozusagen noch äh, mit Farbe korrigiert und das dann zur Reproduktion des Werkes wird. Also diese Vielschichtigkeit, in der dann eben das gebrochene, das zersplitterte und wieder zusammengesetzte Glas also noch mehr verschiedene Ebenen bekommt. Vielleicht kann man sogar sagen, das Besondere hier drin liegt, dass äh, auch zwei verschiedene äh, Momente oder mindestens zwei verschiedene Momente in der Zeit äh, letztlich reproduziert werden. Nämlich einmal äh, der Blick in einem Innenraum. Man sieht durch das große Glas hindurch auf das Bild eines Kollegen. Hier ist es ein Fernand Léger. Und in der Farbreproduktion dann schon eine Aufnahme des großen Glases einige Jahre später, aber in der äh, zersplitterten Version, denn das Bild war leider äh, die, ein Bild, was sowieso schon sehr fragil war, auf Glas äh, gearbeitet, war in der Transportkiste äh, in viele hundert äh, Einzelteile zerbrochen. Und äh, Duchamp hatte in einem äh, von heute aus gesehen entscheidenden Akt dann diese zerbrochene Version als die eigentlich finale Version erklärt. Das heißt also, das eigentlich zerstörte Kunstwerk hat den Lauf der Zeit äh, mitgemacht und das Erscheinungsbild, das gewordene Erscheinungsbild, das zufällig unerwartete und überraschende Erscheinungsbild macht erst das Kunstwerk vollständig. Und was wir hier als Abbildung im Buch sehen, ist dann tatsächlich, so wie Michael das gesagt hat, eine Version des großen Glases, wie sie keiner von uns in Ansicht des Originals sehen kann, weil es dieses nur in dieser Reproduktion gibt. Es gibt dieses Erscheinungsbild, was wir nur in diesem Buch haben, gibt es eben nur in diesem Buch. Und die Akzeptanz auch zu sagen, die Reproduktion in einem Buch, in einer Zeitschrift, in einem Katalog, hat ein Eigenleben und ist eine ganz eigene, wirksame Moment der Erscheinung des Kunstwerks. Auch das ist eben eine, eine wichtige Erkenntnis, die 
Duchamp als äh, Autor in die Betrachtungsweisen von Kunst einführt. Nein, wir haben dann eben ja auch noch ein Beihilft gemacht, das äh, jetzt der äh, Monographie beigegeben ist mit äh, Texten von Robert Lebel, mit äh, einem Text von Michael Taylor und äh, in dem einfach sozusagen dann auch diese einzelnen Momente nochmal aufgegriffen werden, wo es eben dann noch die dritte äh, Abbildung des großen Glases, dieses Mal mit äh, Marcel Duchamp und dann tatsächlich eben 1966 im Philadelphia Museum. Also wirklich hier eigentlich nur das Objekt, wie es dann tatsächlich im Museum stand, nachdem es zerbrochen war. Auch sehr ungewöhnlich für die Zeit sind Abbildungen äh, aus den Ausstellungen, also Präsentationsabbildungen, Ausstellungsansichten, etwas, was wir heute als selbstverständlich hinnehmen. Äh, viele Kataloge werden heute äh, von den Direktorinnen und Direktoren absichtlich äh, verzögert, dass Aufnahmen, in situ Aufnahmen der Ausstellungen, äh, wie sie dann in den Institutionen erscheinen, in den Katalogen, in den Büchern aufgenommen werden können, weil es eben heute wichtig geworden ist, zu zeigen, nicht nur den Blick auf das fertige Kunstwerk, das es vielleicht gar nicht mehr gibt, und nicht nur den Blick ins Atelier, wo man das Kunstwerk beim Entstehen sieht, sondern eben auch äh, den Blick auf die, das Kunstwerk in seiner installativen Erscheinung. Und Duchamp geht hier noch einen Schritt weiter, indem er nämlich die, nicht das Kunstwerk im White Cube alleine thematisiert, sondern auf einer Seite sozusagen beide Erscheinungsformen äh, thematisiert. Und das sind gestalterische äh, äh, Momente, die sehr, sehr ungewöhnlich sind und die eben diesen Vorbildcharakter dieses Buches auch ausmachen. Wir sehen also auf der gleichen Seite den Blick in den, in den White Cube, in den Idealraum sozusagen, in dem die Kunstwerke erscheinen und gleichzeitig den Blick in einen Privatraum und in dem Fall ist es äh, das Wohnzimmer von äh, Catherine Dreyer, einer äh, Freundin und Fördererin, einer entscheidenden Fördererin von Marcel Duchamp in den 20er Jahren, mit der er zusammen die Société Anonym gegründet hat. Sorry for disturbing. Also, liebe Leute, du sagst, wenn du läufst. Ja, läuft. Also, ähm, der Marcel Duchamp wurde dann in New York oft zu Vernissagen eingeladen. Und dann äh, weiß ich nicht genau, ob er das als Kunstakt gesehen hat oder ob er das irgendwie wirklich so meinte. Er ist dann zu der Vernissage hingegangen und er hat gesagt, liebe Leute, ich danke euch vielmals für diese schöne Einladung. Ich kann leider nicht kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und he walked away. Marcel Duchamp. Dankeschön. <lacht>
die sogenannte Staubzucht und die Assoziation das mit einem Blick auf die Mondoberfläche zu kombinieren, ein Blick aus der Mondkapsel der Apollo 12, nachdem sie sich sozusagen schon vom Mond verabschiedet haben, zeigt nicht nur Strukturen und Schatten und okulare Ereignisse, wie wir sie auch von Duchamp kennen, sondern zeigt auch, dass dieser Blick von oben auf ein bestimmtes Feld, auf ein ausmessbares Feld, was doch nie ganz zu begreifen ist und doch nie ganz auszumessen ist, in dem sehr viel Zufall eine Rolle spielt, aber auch sehr viel mögliche Interpretation. Eine Situation, die nie aufhört. Und einer der Künstler, der in den 60er Jahren sehr viel zur Popularisierung von Marcel Duchamp beigetragen hat, war ein englischer Künstler, Richard Hamilton. Und äh, Richard Hamilton hat in einigen Arbeiten seines eigenen Werks äh, Fragestellungen von Marcel Duchamp aufgenommen und weitergeführt und weitergespielt und vor allem auch die Teilhabe des Publikums zu einem Teil seines Werks erklärt. Dass aber auch schon zu Lebzeiten Marcel Duchamp sehr offen war für Fragestellungen der äh, Reproduktionstechnik im Zeitalter der äh, aufkommenden äh, Allverfügbarkeit von Abbildungen, von Bildern, von Medienmöglichkeiten, zeigt diese äh, frühe Arbeit eine Abbildung eines Ölgemäldes von Marcel Duchamp, aber als Farbaquatinta-Radierung umgesetzt von seinem Bruder Jacques Villon, von beiden äh, signiert und selbstverständlich ein Teil des grafischen Werks von Marcel Duchamp, genauso wie von seinem Bruder äh, Jacques Villon. Also eine kollaborative Arbeit, eine Duoarbeit, die aber wiederum als Anlass auf ein Werk verweist, was in einer anderen Technik äh, eigentlich schon einmal das Licht der Welt erblickt hat, gleichzeitig in der Umsetzung aber natürlich eine Verwandlung, eine Metamorphose erfährt. Und wir sehen hier zum Beispiel in dieser Vitrine verschiedenste Ausgaben des Buches, das wir jetzt faximilisiert haben. Und wir sehen hier ganz am Anfang das Original-Original sozusagen von 1958. Und dann Ausgaben in verschiedenen äh, Sprachen. Und zuletzt hatte das Mamco in Genf die französische Version äh, herausgebracht, allerdings nicht in der Form, wie wir es gemacht haben, sondern in einer fotografischen Version, das heißt, die ganze Seite wurde so reproduziert von, über ein fotografisches Verfahren, wie sie im Original gebaut wurde, also nicht Element für Element nachgebaut. An der Wand ging es uns einfach auch darum, wirklich noch mal über die Reproduktionsverfahren sozusagen äh, bei der Entstehung des Faximiles zu ja, Einblicke zu geben eigentlich. Also das ist einfach ein Andruckbogen mit den, wenn man das Buch anguckt, äh, denkt man ja eigentlich Schwarz-Weiß-Abbildungen, aber es sind natürlich keine Schwarz-Weiß-Abbildungen, sondern es ist in Duplex, also in zwei Tönen, einem äh, Grauton und einem Schwarzton gedruckt, weil diese Präzision, diese Schärfe, das wird einem ja häufig bewusst, wenn man in alte Fotobücher eben aus der Zeit hineinguckt, dass die viel, viel präziser eigentlich im Schwarz sind und um das nachzuahmen, haben wir eben auch verschiedene Versionen sozusagen der Farbmischung und der äh, äh, verschiedenen Kalibrierung ausprobiert. 
zum Beispiel auch das Herz ja ganz wichtig, Cœur Volant von äh, äh, Marcel Duchamp, das muss ja diesen Flimmer-Effekt haben zwischen Rot und Blau, was man mit den CMYK-Farben, die man im normalen Druck hat, eben gar nicht erreichen kann, wo man dann eben auch auf Sonderfarben und auf eine bestimmte Kalibrierung äh, zurückgreifen muss. Genauso wie, also hier nochmal sozusagen das Eingangsbild, äh, wo wir eben ja so viele Vorlagen irgendwann hatten, die sich so unterschieden hatten, dass bis dann eine Entscheidung getroffen wurde, wie es tatsächlich das Original, Original aussah, äh, ein längerer Produktionsprozess war. Ja, und vielleicht lohnt sich auch ein Blick noch auf die anderen Publikationen von Marcel Duchamp, weil er eben zum Beispiel dann auch sozusagen das äh, Werkverzeichnis des Robert Lebel für die Monographie 1959 erstellt hat, weiter bearbeitet für seinen Pasadena-Katalog von 1963, an den auch der Titel unserer Ausstellung hier anknüpft, weil bei or of Marcel Duchamp en Rose la Vie eben die umfangreichste Ausstellung zu seinen Lebzeiten war und in dem er die, das Werkverzeichnis sozusagen wieder benutzt hat, aber korrigiert, neue Besitzer äh, dazu geschrieben hat oder eben auch tatsächlich Arbeiten ergänzt, die in der Zeit neu entstanden sind. Ein anderes äh, ja, wichtiges Buch ist eben Florin Stettheimer. In vielerlei Hinsicht äh, vielleicht gerade auch in der heutigen Gesellschaft wichtig, weil ähm, er hat diese Ausstellung nicht nur äh, realisiert, sondern eben auch den Katalog gemacht und er war einer der ganz wenigen, die eben Künstlerinnen auch wirklich äh, gefördert oder äh, propagiert haben. Und ähm, das war ja gerade im Surrealismus und der André Breton nicht so eine ganz einfache Fragestellung, der da ja eher, sagen wir mal, sehr zurückhaltend war, während Duchamp eben auch durch seine Idee, dass er ja mit dieser, äh, ja, dem Übergang zwischen den Geschlechtern durch sein alter Ego, Rose la Vie, diese Offenheit gehabt hat. Und deswegen eben gerade auch diese Publikation, genauso wie eben die Rose la Vie, ein ganz zentrales Element sind, äh, wo er eben sich auch im Vergleich zu vielen anderen Surrealisten als ja, Ideengeber für die nächste und übernächste Generation zeigt und eben eigentlich gar nicht mehr im, im 19. Jahrhundert äh, verortet werden kann. Ne? Die Verbindung von, von äh, Kunst und Leben, das Ineinandergreifen der Rezeptionsmechanismen und der Rezeptionsebenen, äh, zeigen wir andeutungsweise in der kleinen Begleitausstellung auch mit Objekten aus der Sammlung von Bastian van der Felden, einem äh, Kravan, Arthur Kravan-Forscher, der uns aus einem umfangreichen Archiv viele der sehr seltenen und sehr speziellen Memorabilia äh, freundlicherweise ausgeliehen hat. Und wir haben hier einige Exemplare, zum Beispiel aus der amerikanischen Vogue. Ähm, auch das heute schwer vorstellbar, dass sich zum Beispiel ein Model äh, hinter dem großen Glas zeigt und das ganz unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir sehen Interviews mit Duchamp und wir sehen vor allem auch die Frage, äh, was ist mit der Kunst passiert? Und es mag interessant erscheinen aus der Rezeptionsebene, äh, dass die große Abbildung, die Marcel Duchamp als äh, Persönlichkeit des Tagesgeschehens vorstellt, die zeigt ihn äh, mit der Geste des Denkers, der die, ja, einen Finger der Hand äh, an die Lippe gelegt hat, nicht als den Künstler, der 
äh, vermeintlich im Atelier steht mit dem Pinsel äh, in der Hand, sondern als jemand, der nachdenkt, als äh, Intellektuellen, der mit geschlossenem Mund die Fragen nicht beantwortet, äh, sondern weitere Fragen stellt und auch in seinem Werk bis heute so viele Fragen stellt, dass wir alle immer noch sehr viel Freude daran haben und sehr viel Spaß, selbst Antworten zu formulieren auf Fragen, die wir eigentlich auch nicht beantworten können. Der entscheidende Moment in der Beschäftigung mit Marcel Duchamp mag für viele Künstlerinnen und Künstler eben genau darin liegen, dass es ein unendliches Spiel ist, in dem es ganz bestimmte Möglichkeiten gibt, wie man auf die Welt schauen kann, dass eine Frage der vierten Dimension genauso wenig geklärt ist, wie die Frage, wie viel Zufall, wie viel Möglichkeit liegt in jeder neuen Handlung, in jeder Verwandlung einer neuen Handlung oder sind es überhaupt Handlungen, die wir begehen und sind es nicht eher einfach nur Wiederholungen von Wiederholungen, Variationen von Wiederholungen, in denen wir immer wieder die gleichen entscheidenden Fragen stellen. Gibt es ein gutes Leben? Und wenn ja, wo? Vielleicht gibt es das gute Leben nur in der Schachtel des Archivs. Unsere verlegerische Tätigkeit erwächst aus einem ausufernden, aus einem fransenden Archiv und äh, seit Ende der 90er Jahre begreifen wir uns unter dem äh, äh, zugeworfenen Label Fluid und suchen uns unsere eigenen äh, Topics und äh, Themen und Möglichkeiten Bücher zu gestalten aus dem Material heraus. Nicht unbedingt aus Anlass von Ausstellungen oder Jubiläen, sondern eigentlich getrieben vom Material. In dem Moment, wo wir genug zusammen haben, versuchen wir ein, eine Sammlung zusammenzuführen, die für viele andere das Material neu erschließbar macht und äh, Archivmaterial äh, möglichst netto mit Texten von Menschen, die sich schon lange damit beschäftigen, äh, in aktuellen Sichtweisen zugänglich zu machen. Wir haben von den Titeln, die wir gemacht haben in den letzten mehr als 20 Jahren einige hier mitbringen dürfen und eines der letzten Projekte, was unmittelbar mit Duchamp zu tun hatte, war dieses Buch, ein Film, erwachsen aus einem Film von Ero, einem isländischen Künstler, der in vielen, vielen Ländern dieser Welt viele Fans hat, in vielen Sammlungen ist und der in den 60er Jahren über einen Zeitraum von fünf Jahren mit einer Kamera das gemacht hat, was man heute Selfies nennen würde. Er hat kleine Filme aufgenommen und äh, diese Filme zeigen Gesten, zeigen Aufnahmen des Gesichts, äh, zeigen Verzerrungen des Gesichts, kurz äh, Darstellungen, die man mit dem Begriff Grimasse oder Krimas bezeichnen könnte. Und aus diesem Film, das war ein lang gehegter Wunsch von Ero, aus diesem Film haben wir respektive Margret viele hundert Stunden die Original-Filmstreifen äh, gescannt und aus diesen Filmstreifen dann wiederum äh, Short-Versions gebildet, die wir als Collagen zusammengeklebt haben mit Ero und äh, einer davon ist hier eben auch Robert Lebel.
Das Interessante bei diesem Blick von Ero zu dieser Zeit war, dass er nicht nur Künstlerinnen und Künstler aufgenommen hat, sondern er hat auch sehr viele äh, Zwischenträger, möchte ich sie fast nennen, sehr viele Menschen aufgenommen, die mit den Künstlerinnen und Künstlern unterwegs waren und die man damals noch eher als Randfiguren des äh, Kunstspiegels begriffen hat. Also wir sehen hier zum Beispiel Lawrence Alloway, der zu der Zeit äh, gerade in New York war. Wir sehen Martha Minjuin auf der letzten Documenta, eine Künstlerin, die immer noch äh, sehr riesige Installationen baut. Und äh, so sehen wir hier viele. Andy Warhol genauso wie Taylor Mead. Frank Stella und Marcel, und Marcel Duchamp. Und mit diesem Buch ist es dann jetzt zum Beispiel auch gelungen, das äh, weitere Filmschaffen von Aero überhaupt äh, publik zu machen und überhaupt zu zeigen, dass es hier auch Werke und äh, Arbeiten an der Seitenlinie gibt, die die Künstler zwar gemacht haben, die aber dem der Mainstream-Rezeption über viele Jahre äh, entgangen waren. Ein Buch, was wir gemacht haben, ganz am Anfang unserer verlegerischen Tätigkeit für damals Hatje Kanz, war ein Buch mit dem Titel The Japanese Experience Inevitable. Und es war das, eines der ersten Bücher, was zu Beginn der 2000er Jahre einen, zum Beispiel einen Künstler wie Takashi Murakami äh, als Teil eines Phänomens äh, gezeigt hat, aber eben auch äh, einige weitere Künstler aus Japan, die äh, Teile der äh, Idee von Super Flatness äh, vor 20 Jahren in die Welt getragen haben. Interessant bei dem Buch war zum Beispiel auch, dass uns Yoshitomo Nara äh, damals eine Arbeit zur Verfügung gestellt hat für das Backcover, für unser europäisches Backcover, was aber in Japan, wenn die Bücher mit der Rückseite äh, auf den Tischen liegen, was aber für Japan ganz entscheidend war, dass dieses Bild auf unserer Rückseite dann dort zur Vorderseite wurde und auch in Japan einen schönen verlegerischen Erfolg produziert hat.